வணக்கம் இனிய எல்லாம் நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெறுவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் காலத்தில் சமையலில் அதிகம் ஈடுபாடு உள்ளவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதில் வந்து நிறைய பேர் வேலை நிமித்தமாக அவசரமாக காலையில் போக முடியாது இருக்கும் அப்படி இருக்கிறவங்க முத நாளே கரிகாயெல்லாம் திருத்தி வச்சுட்டு மறுநாளைக்கு செய்யறதுக்கான ஆயத்தத்தை பண்ண வேண்டியது இருக்குது அவங்களுக்கு சில கருத்துக்கள் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அதாவது முத நாளே எல்லாம் திரு வாங்கி வச்சு திருத்தி வச்சுட்டு உள்ளே வந்து குளிச்சுட்டு வந்து சமைச்சு பா பண்ணுறதுக்குள்ளே குழந்தைங்களை வேறு ரெடி பண்ண முடியாது இருக்கும் ரெண்டு பேரும் ஒரு சில வீட்டில் ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போவாங்க சில வீட்டில் கணவன் மற்றும் வேலைக்கு போவார் பசங்களை குளிப்பாட்டி ரெடி பண்ணி ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி டிஃபன் செஞ்சு எல்லா காரியமும் செய்ய முடியாது இருக்கும் அதான் டிஃபனாக இருந்தாலும் சரி சமையலாக இருந்தாலும் சரி நம்மளோட ஒரு பிளானிங்கில் தான் இருக்குது எதுவுமே பயப்படவே வேண்டியது கிடையாது தைரியமாக எல்லாருமே பண்ணலாம் அதுதான் முத நாளே என்ன பண்ணணுங்கிறத மாத்திரம் அவங்க அவங்க தீர்மானம் பண்ணி இப்போ ஒரு தோசை வேணா அது தோசை மாவு எல்லாமே எல்லாம் விற்கிறாங்க கடையிலே விற்கிறாங்க அதை வாங்கிட்டு வந்து வச்சுக்கலாம் இல்லை வீட்லேயே அரைக்க முடியும்னாலும் அரைக்கலாம் சப்பாத்தி மாவுனா மார்னிங்கே பிசிஞ்சு வச்சுட்டாக்க குழந்தைங்களுக்கு சப்பாத்தி பண்ணி தரலாம் இல்லை பிரெட்டுனா பிரெட்டு வாங்கிக்கலாம் அந்த மாதிரி அந்தந்த குழந்தைங்களுக்கு இஷ்டப்படி என்ன உண்டோ நம்ம நூடுல்ஸ் தான் நூடுல்ஸு நிறையா அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த குழந்தைகளுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளை இது பண்ணிட்டு ரெடி பண்ணிட்டு பண்ணுறதுக்கான ஆயத்தங்கள்லாம் பண்ணிக்கணும் நம்ம குழந்தைகளையும் பதட்டப்படுத்தாமல் நம்மளும் பதட்டப்படாமல் வேலைகள்லாம் செய்யணும் நிறைய குழந்தைகளை கலப்புறதுங்கிறது லேசான காரியம் கிடையாது அவங்க ஷூ எல்லாம் கரெக்டாக வச்சுட்டு இருக்காங்களா சாக்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்காங்களா டிஃபன் பாக்ஸ்லாம் வச்சுட்டு இருக்காங்களா பென்சில் பாக்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்களா ஸ்கூல் ஹோம்ஒர்க் பண்ணாங்களா இவ்வளவு சமாச்சாரம் நம்ம மார்னிங் ஈவினிங்லாம் பார்த்து ரெடி பண்ண வேண்டியது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதில் நம்ம பதட்டப்படாமல் நல்லபடியாக நம்மளோட காரியங்களை ஹெல்த்தியாக அம்மா அப்பா ஹெல்த்தியாக இருந்துட்டு செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் இதெல்லாம் அப்படி இருந்தால் தான் குழந்தைகளுக்கும் நல்லது அப்பா அம்மாவுக்கும் நல்லது ஸ்கூலுக்கு போச்சுன்னா என்ன என்ன எடுத்துன்னு போச்சுங்கிறத பார்க்கணும் திரும்பி வந்தால் டிஃபன் பாக்ஸ் வந்துதா டிஃபன் பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தானா சாப்பிட்டானா இவ்வளோ பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போனால் இதெல்லாம் ரொம்பவே பிளான்டாக பண்ண வேண்டிய சமாச்சாரங்கள் டே டு டேலேயே பிளான் பிளானிங் இல்லாமல் எந்த காரியமும் செய்ய முடியாது அந்த பிளானிங் மற்றும் கரெக்டாக இருந்துட்டுனா எல்லா காரியங்களும் நல்லபடியாக நடக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோடய கருத்து அதுக்கு அதுக்கான ஒரு ஒரு நாளும் ஒரு ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் நமக்கு இன்றைக்கி இதை மறந்தோம்னா நாளைக்கு அதை சரி பண்ணிக்கணுங்கிறது நமக்கே தெரிஞ்சு போயிடும் இன்னொரு நாளைக்கு இன்னொன்று என்ன மறந்தோங்கிறது தெரிஞ்சு போயிடும் குழந்தைகளுக்கும் நம்ம அந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ்டாக பழக்கப்படுத்திட்டோன்னா குழந்தைகளுக்கும் அது புரிஞ்சிடும் எழுந்திருக்கிறதுலேருந்து குழந்தைகளை நம்ம பழக்கப்படுத்துறதுல தான் இருக்குது அது ஸ்கூலுக்கு போனோம்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எழுந்து குளிப்ப குளிச்சு விட்டு எல்லாம் பண்ணி குழந்தைகள உட்கார வச்சு யூனிஃபார்ம் போட்டு எல்லா விஷயமும் இருக்குது ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போகிறதா இதை நல்ல கண் குறிப்பாக எப்போவுமே பிளானிங்கில் தான் பண்ணணுமே தவிர பிளான் இல்லாமல் பண்ண முடியாது எழுந்துக்கிறச்சேவே கடவுளை பார்த்துட்டு எழுந்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கடவுள் தியானத்து பண்ணிவிட்டு எழுந்திருக்கு எழுந்துட்டு கிச்சனுக்குள்ளே போகணுங்கிறது தான் என்னோடய க வேண்டுகோள் யாராக இருந்தாலும் சரி வீட்டில் கடவுளை தியானம் பண்ணாமல் எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது ஹெல்த்தி லைஃபுக்கு எல்லாம் அதே மாதிரி கரியா வாங்கினாலும் சரி நல்ல கரியா பார்த்து வாங்கணும் பசங்களுக்கெல்லாம் உடம்பு கொத்துக்கிறா மாதிரி வாங்கணும் கண்ணா பின்னான்னு எத்தையோ ஒன்று நமக்கு அவசரத்துக்கு பசங்களுக்கு எது சாப்பிட்டாலும் பார்த்து பிஜாவெல்லாம் வருது அதெல்லாம் நான் உடம்புக்கு நல்லது இல்லைன்னா குழந்தைகளுக்கு அதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது அந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம நிர்ணயம் குழந்தைகள் ஆரம்பத்துலேருந்தே வளர்க்கறதுக்கே அதெல்லாம் வச்சுட்டோம்னா நல்லது ஏதோ ஒன்று அவசரம் ஆஃபீஸ் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ வா ஹோட்டல்லேருந்து வாங்கி வாங்கி கொடுத்து குழந்தைகள உடம்ப ஹெல்த்தை கெடுத்துடக்கூடாது நம்மளும் ஹெல்த்தை கெடுத்துக்கக்கூடாது அதுக்கானது நம்மளும் ஒழுங்கான ஒரு வழிமுறையை பின்பற்றணும் அப்படிங்கிறத இப்போ இந்த காலத்தில் எல்லாமே கிடைக்கிறது எல்லாத்தையுமே வாங்கி சாப்பிட்லாங்கிற மாதிரி இருக்குது அது இல்லாதபடிக்கு கிச்சனில் போய் நல்ல ஆரோக்கியமான உணவுகளை வாங்கி பண்ணி குழந்தைகளுக்கு ஆரோ குழந்தைகளையும் ஆரோக்கியமாக வைக்கணும் நம்ம எத்தனைக்கு எத்தனை நம்ம வந்து குழந்தைகளுக்கு ஆரோக்கியமான உணவு போடுறோமோ அத்தனைக்கு எத்தனை குழந்தைகள் நல்லபடியாக வளரும் அதுலேருந்து எல்லாமே ஆரம்பிக்கிறது குழந்தைகளுக்கு நம்ம நல்லது சொல்லித்தரதும் சரி ஆரோக்கியமான உணவு போடுறதும் சரி எல்லாமே நம்ம கையில் தான் இருக்குது 
ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு ந இனிய இல்லம்னு சொன்னால் எல்லாமே சேர்ந்து தான் அது கிச்சனும் சரி எல்லா விஷயமும் சரி நல்ல ஹெல்த்தியாக வரணும்னு சொன்னால் ஹெல்த்தியாக ஒரு குடும்பம் குழந்தை நல்லபடியாக வரணும்னு சொன்னால் நம்மளோட வளர்ப்பில